நேர்கள் அனைவரையும் தியா ப்ளஸ் தொலைக்காட்சியினுடைய ஏன் என்ற கேள்வி விவாத நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் நான் வரவேற்கின்றேன் இந்நிகழ்ச்சியில் துறை சார்ந்த ஆளுமைகளுடைய எண்ண ஓட்டங்களை இன்றைய தலைப்பினோடு மிக விரிவாக விவாதிக்கும் இக்களத்தில் தற்போது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மிக முக்கியமான தலைப்பு தேசிய அளவில் சர்வதேசத்தின் பார்வைகளை திசை திருப்பி இருக்கும் இந்திய வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில் நடைபெறும் மிகப்பெரிய கரவரம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்று கொண்டிருக்கிறது கட்டுக்குள் வராத மணிப்பூர் கலவரம் தீர்வுக்கு என்ன வழி என்கின்ற ஒரு தலைப்பை நாம் இங்கே எடுத்திருக்கின்றோம் மாதம் கழித்த பின்பும் இந்தியாவினுடைய துணை இராணுவ படைகள் மற்றும் உண்டாமல் எல்லை பாதுகாப்பு படைகள் என்னென்ன துறைகள் இருக்குமோ காவல்துறை போலீஸ் எல்லோரும் குவிக்கப்பட்டும் கூட இரண்டு சமூகங்கள் மிக கடுமையாக மோதிக்கொள்கின்றது இப்பொழுது நமக்கு கிடைத்திருக்கும் சர்வதேச செய்தி தொடர்பாளர்களின் கருத்திலும் இந்திய தேசிய ஊடகங்களின் கருத்திலும் இனக்குழுக்களுக்கு இடையே ஏற்படுகின்ற இந்த மோதல் மத ரீதியாக மக்கள் பிளவுபட்டிருப்பதாக குக்கி சமூகமும் மைத்தேய் சமூகமும் பிளவுபட்டிருப்பதாகவும் இதில் தற்போது கிடைத்த தகவலில் பெண்கள் இராணுவத்தை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு சூழலையும் அங்கே நாம் காண முடிகின்றது ஒன்றுபட்ட உயர்ந்த தேசமாக இருக்கும் இந்த நாட்டில் தற்போது இதுபோன்ற கிளர்ச்சிகள் மதத்தின் பேராலும் சாதியின் பேராலும் மோதல்கள் பொதுச்சமூகத்தில் தொடருமையானால் அதனால் இந்த நாட்டின் வருங்காலம் என்னாவது என்கின்ற கவலை எம்மை போன்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கும் சமூக ஆர்வலர்களுக்கும் அதிகம் உண்டு ஆகவே கட்டுக்குள் வராத மணிப்பூர் கலவரம் தீர்வுக்கு என்ன வழி பேசலாம் வாங்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ரங்கராஜ் அவர்களை நான் வரவேற்கின்றேன் வாருங்கள் சார் அரசியல் விமர்சகர் திரு ரமேஷ் சேத்துராமன் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் திரு சந்திரசேகரன் இவர்களோடு வெளிப்புற படப்பிடிப்பில் இணைகின்றார் சரவண பெருமாள் கல்வியாளர் அவர்களையும் நான் வரவேற்கின்றேன் வாருங்கள் ரங்கராஜ் சார் முதல்ல நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன பிரச்சனை ஏன் இந்த கலவரம் இவ்வளவு நாள் நீடிச்சதுக்கு என்ன காரணம் அது கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தைந்து நாட்களாக கலவரங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுவது ஒரு வேதனையான விஷயந்தான் சொந்த நாட்டிலே ம மக்கள் போலீஸிற்கும் இராணுவத்திற்கு இராணுவத்தினர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களிடையே இந்த இரண்டு சமூகத்துக்கு இடையே இருக்கின்ற பிரச்சனை வேறு விதமான ஒரு பார்வை வந்து இன்று சர்வதேச அளவில் பேசப்படுகின்ற ஒரு இடமாக மணிப்பூர் மாறிவிட்டது இதில் அடிப்படையில் இங்கே நடந்திருக்க முக்கியமான காரணம் இரண்டு சமூகங்கள் இடையே இருக்கிற பிரச்சனை மட்டும் இல்லை மேத்தி கம்யூனிட்டி அவங்க அதிக அளவில் இருக்காங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட பெரும்பான்மையில் இருக்காங்க குக்கி கம்யூனிட்டி ஜோமி கம்யூனிட்டி இந்த மற்ற கம்யூனிட்டி ஒரு நாற்பது சதவீதம் இருப்பாங்க அவங்க பெருவாரம் மலை பிரதேசங்கள் இருப்பவர்கள் இவர்கள் பள்ளத்தாக்கில் வேலையில் இருப்பவர்கள் மேத்தே கம்யூனிட்டி ஆனால் ட்ரெடிஷ்னலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேத்தே கம்யூனிட்டி இருக்கிறவங்க தான் அந்த மணிப்பூரை டாமினேட் பண்ணுறவங்க அரசியல் ரீதியாகவும் ஆட்சி ரீதியாகவும் அவங்க தொடர்ந்து டாமினேட் செஞ்சு வந்துட்டுருக்காங்க அண்மை காலங்களில் அவர் ஒன்று ரெண்டு பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு அதாவது இந்த மேத்தே கம்யூனிட்டியும் பழங்குடியினர் எஸ்டி கம்யூனிட்டியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே ஒரு அங்கிருந்து ஒரு கோரிக்கை வந்து அது அனுமதிக்கப்பட்டு அதனால் வந்த பேக்லாஷ் குக்கி கம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கிற அவங்க எஸ்டி கம்யூனிட்டி அவங்க இத்தனை நாட்களாக பெறக்கூடிய சலுகைகள் இதற்கெல்லாம் போட்டியாக இந்த மேத்தி கம்யூனிட்டி ஏற்கனவே ஒரு அக்ரெசிவ் டாமினன்ட் கம்யூனிட்டி இந்த எஸ்டி பிரிவிலும் இவர்கள் சேர்த்து விட்டால் அவர்கள் இன்னும் இவங்க பெறக்கூடிய சலுகைகள் எல்லாம் கூட போய்விடும் அப்படின்னு அது ஒரு அபாய சிக்னல் அதாவது அவளை பொறுத்தவரை ட்ரைபிளுக்கு பயம் இருக்குது குக்கிகளுக்கு அது ஒன்று ரெண்டாவது இன்னொரு அடிப்படையான பிரச்சனை பல பேர் அதில் ஆழமாக அதை ஸ்டடி பண்ணல குக்கி பிரதேசங்களிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சியும் நடக்குது அதாவது அவங்கள வந்து ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் இதெல்லாம் பெரும்பாலும் வன வன பிரதேசம் பெரும்பாலும் ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் 
இன்னும் சொல்ல போனால் மயன்மார் பகுதியிலிருந்து வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று கூட ஒரு முதிரை அவங்களப்படுகிறது ரெங்கராஜ் சார் மியான்மர் சிங் சிங் சின் கம்யூனிட்டி மாகாணத்திலிருந்து வந்தவங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டவுட் என்னென்னா முப்பது சதவீதம் தான் அவங்க இருக்காங்க கூக்கிகள் எழுபது சதவீ அறுபத்தி மூணு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய மைத்திகளை விட தொண்ணூறு சதவீதமான இடங்கள் குக்கிகள்கிட்ட தான் இருக்குங்கிறாங்க அது எப்படி சார் உண்மை இல்லை அவங்க இருப்பது மலை பிரதேசம் தாங்க ஒரு ஆறு ஸ்டே ஆறு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்காங்க அது தப்பாக சித்தரிக்கப்படுது இவங்க பெரும்பாலும் இருக்கிற மலை பிரதேசம் எல்லாத்துலேயுமே இவங்க இருக்குது இவங்க ஆனால் என்ன தொடர்ந்து அங்கே ஒரு சட்டம் அங்கே என்ன இருக்குதுன்னா மலை பிரதேசங்கள் அவங்க 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 வந்து அதை அவங்க இடமா கருதி அதை வந்து அவங்க வளர்த்து வந்து அதில் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு அது கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்த மாதிரி ஒரு பிரதேசம் இப்போ அந்த பிரதேசத்தில் மேத்திய கம்யூனிட்டி ஆக்கிரமிப்பவர்கள் அகற்றுவது என்ற போர்வையில் அவர்கள் அங்கே வருவார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு கொலனைசேஷன் மூவ் என்று சொல்லலாம் எப்படி இலங்கையில் சின்னலா ஒரு பக்கம் தமிழ் மக்கள் ஒரு பக்கம் அந்த பிரச்சனை நீடிக்கிறதோ இங்கே இந்த குக்கி சமூகத்தினர் மலை பிரதேசங்களில் இருப்பவர்களை மெல்ல மெல்ல அங்கேருந்து அவங்கள ஆக்கிரமித்தவர்கள் என்று சொல்லி வெளியேற்றி மேத்திய கம்யூனிட்டி உள்ளவர்கள் அங்கே உள்ள வர முயற்சிக்கிறார்கள் ஒன்று எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் இன்னொன்று அவங்க இடத்தில் இவர்கள் வருவது வெளியேற்றுவது இப்போ இந்த சம்பவங்கள் நடக்கும்போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பேர் அந்த மாநிலத்தை விட்டு வெளியே வந்து விட்டார்கள் பல ரிஃப்ளீஃப் கேம்பில் இருக்காங்க வெல்வேர் மாநில இருக்காங்க சில ஜந்தர் மந்தர் டெல்லியில் இருந்துலாம் வந்து போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க அது அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ தே ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஃப்ரம் ஓன் லேண்ட் டிஸ்பிளேஸ் ஃப்ரம் ஓன் லேண்ட் அண்டு சொந்த நாட்டிலே இராணுவத்தை எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு ஒரு சூழ்நிலை என்று துரதிருஷ்டவசமாக அவங்களுக்கு வந்திருக்கு இப்போ இந்த இந்த பிரச்சனைகளில் தீர்ப்பதற்கு பதிலாக அரசாங்கத்து மேலே இருக்கிற என்ன குற்றச்சாட்டுன்னா அவங்க போலீஸு மற்றவர்கள் எல்லாம் மேத்தை கம்யூனிட்டியை ஆதரிக்கிறாங்க குக்கி கம்யூனிட்டிக்கு எதிராக இருக்காங்க குக்கி கம்யூனிட்டியை வெளியேற்றுவதற்கான முயற்சியில் அரசு முயற்சி செய்து இவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து இவர்களை வெளியேற்றுவதற்கான முயற்சி நடக்கிறது என்று அதுதான் அங்கே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது இப்போது ஏன் இந்த பீஸ் டாக்ஸ் நடத்தி பல்வேறு அமைச்சர் அமைச்சா வந்திருக்காங்க மொத்தம் வந்திருக்காங்க ஆனால் தீர்வு ஏற்படலைன்னு சொன்னால் இந்த எஸ்டி கம்யூனிட்டி அவங்களை சேர்த்தது ஒன்று ரெண்டாவது நடவடிக்கைகள் குக்கிக்கு எதிராக தான் அதிகமாக இருக்குன்ற ஒரு பொதுவாக ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு ஒரு அதனால் இந்த ரெண்டு பிரச்சனையை வந்து தீர்ப்பதுன்னு சொன்னால் அவங்களால் இந்த இப்போ இருக்கிற அரசாங்கம் மேத்தி அரசாங்கம் பிரேன் சிங் கூட நேற்று ராஜினாமா சேரின்னு சொன்னார் உடலேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற அந்த மேத்தே கம்யூனிட்டி சார்ந்த அரசாக பார்க்கப்படுகிறது இதற்கு மாற்றாக ஒரு ஏற்பாடு ஒரு அது தெரியாது சொன்னீங்க பத்து சிஎம்ல ரெண்டு பேர் தான் குக்கி வந்திருக்கிறாங்க மீது எட்டு பேர் மேத்தியில இருந்தா வந்திருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரெப்ரஸன்டேஷனும் அதிகமாகவே தொடர்ந்து மணிப்பூர் வரலாற்றுல மேத்திக்கு தான் இருக்கு இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசனத்தின் கீழ் எங்களுக்கு ஒரு மாற்று ஏற்பாடு செய்து கொடுங்கள் இந்த அரசு மேல் நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு அதை எப்படி அரசு கையாள போகுதுன்னு தெரியல அப்படி எடுத்துக்கோ வேறு முதல் வரா வேறு பிரசிடென்ட் சூழலா வர வர அது என்ன செய்ய போகிறாங்க கொஞ்சம் முதல் கட்ட கருத்தை சேதுரமன் ரங்கராஜ் சார் வந்து அழகாக சொன்னாங்க முதல் கட்ட கருத்தை அப்படியே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறாங்க அடுத்து தான் நம்ம அது பொலரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா மதவாதமானு பேச போகிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க சார் சொன்னதில் வந்து பேக்ரவுண்டு ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டார் சார் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு அந்த ஊரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தோரு சதவீதம் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் தான் வந்து ரெண்டு பேருக்கு டிஃப்ரென்ஸு நாற்பத்தோரு சதவீதத்துக்கும் கூடுதலாக இந்துக்கள் அதே மாதிரி நாற்பத்தோரு சதவீதத்துக்கும் கூடுதலாக அதாவது ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் த்ரீ நைன் அந்த மாதிரி வரும் அவ்வளோதான் நெக் டு நெக் அவங்களுக்கு கிறிஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி கிறிஸ்டின் இருக்காங்க குக்கிலும் இருக்கிறாங்க ஆமாம் அதில் குக்கில அதிகம் குக்கியில் பெருவாரியாக பெருவாரியாக ஓகே மெய்த்தி அப்படின்னு இந்த கம்யூனிட்டி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாக்க அவங்க வந்து பொதுவாக அவங்க வந்து இது இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் அவங்க இந்த குக்கே அவங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி குடிகள் பூர்வ குடிகள் பூர்வ குடிகள் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இவங்களோட ரிசர்வேஷன் எந்த எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லப்படலை சொல்லப்பட்டது இவங்களுக்கும் ரிசர்வேஷன் அந்த எஸ்சி எஸ்டி அப்படிங்கிற இதில் வந்து அந்த இதில் சேர்க்குறாங்கங்கும் போது அதை தாங்கி கொள்ளக்கூட அந்த குக்கே கம்யூனிட்டிக்கு முடியலை சரி இது பிரச்சனையாகுது 
வச்சுப்போம் ஆனால் இதில் பிரச்சனையான விஷயம் நாம் பார்த்தது என்னன்னாக்க இது வந்து மதத்தின் பெயரால் போலரைஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஆரம்பிச்சாச்சு அல்ல ஆர முதல்ல ஆரம்பிச்சதை சொல்கிறேன் ஆரம்ப புள்ளியே அங்கே எல்லாம் ஆயுதம் தாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆயுதம் தாங்கி ஆயுதம் தாங்கிறதுனா நம்ம சொல்கிற மாதிரி வெறும் வாழோ இல்லைனா கத்தியோ கபடம் எல்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஆரம்பித்து அதிபயங்கர ஆயுதங்கள் அட்வான்ஸ்டு வெப்பன்ஸு இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு பார்த்தா பர்மா வழியாக அதாவது மயான்மர் அங்கேருந்து தான் இவங்க வந்திருக்காங்கன்ற அந்த ஆரிஜின்ற ஒரு இதுவே வருது அது வழியாக யார் மூலமாக எங்கேருந்து அது வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சைனாலேருந்து வந்திருக்கு ஓ இப்படி ஒரு கதை இருக்குது இப்போது பிரச்சனை என்னென்னா இது ஒரு தேச பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் நிச்சயமா அதனால தான் நானே ஓப்பனாக என்ன சொல்கிறேன் பிரதமர் பேசுறது மட்டும் இல்லை நடவடிக்கை எடுக்கணும் உள்துறை அமைச்சர் இன்னும் பத்து நாளுக்குள்ளே ஆக்ட் அங்கே பண்ண முடியல உள்துறை அமைச்சரே வந்து நான் ரிசைன் பண்ணணும் சொல்லுவேன் ஏன்னாக்க இது ரொம்ப சீரியஸ் மேட்டர் இன்னைக்கு இங்கே நடந்தது நாளைக்கு அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மிசோரம் போன்ற மற்ற மாநிலங்களுக்கு பரவாதுங்கிற என்ன நிச்சயம் இருக்கு இதெல்லாம் அதுதான் அமைதியா இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து ஒரு தவறான விஷயம்னு நான் சொல்லுவேன் காரணம் என்னன்னாக்க இவங்க ரெண்டுத்தையும் பாசிஃபை பண்ணி போகணும் ஏன்னா ஸ்டேட்லயும் சரி ஸ்டேட்ல வந்து பாஜக அரசு தான் இருக்கு அதை ஒரு தோல்வி ஒத்து அதாவது ஒரு நான் நேற்று நடந்தது நாடகம்னு சொல்லுவேன் பிரேன் சிங் விஷயத்துல நடந்தது நாடகம் யாரும் அங்கே போ லேடிஸ் போய் கிழிச்சு போட்டாங்களா அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீ போகணும்னு போய் கவர்னர் கிட்ட கூடு இல்லைன்னா அனுப்பு அவ்வளவுதான் ஒரு ஃபேக்ஸில் அனுப்பிச்சா முடிஞ்சு போச்சு இதை வந்து என்னவோ வந்து இப்படி செய்த மாதிரியாகவும் இதை ஒரு கிழித்து போடப்பட்டதுன்னா நாடகம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த முதல்வருக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை பிரசிடண்ட் பைரன் சிங்க்கு அப்படின்னாக்க நிச்சயமாக பிரசிடண்ட் ரூல் கொண்டு வரணும் பிரசிடென்ட் ரூல் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ என்னென்னா வெளியில் என்னத்துக்காக பாஜக யோசிக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா ஓ உங்களால் டபுள் இன்ஜின் சொன்னீங்க அந்த மாநிலம் இல்லை ஆனால் அங்கே நடக்கலையே ஒரு இன்காம்பிடென்சின்னு தங்க மேலே ஒரு ஒரு பிராண்ட் குத்தப்படும்னு பயப்படுறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கேருந்து செலக்ட் பண்ண எது எலக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு எம்பி அவர் வீட்டை அடிச்சுன்னு இருக்கிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் இந்த கொக்கே கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவர்கள் போய் வீட்டை சூறையாடுறாங்க அப்போது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியல அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் தொடர்ந்து இப்போ இராணுவம் இராணுவம் வந்து அமைதியை நிலைநாட்ட தான் போகிறாங்க அங்கே போய் சண்டை போடல ஆனால் போலீஸு அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் அதுவும் வந்து ஒரு கு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த குக்கே சமூக சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இராணுவத்துக்கு எதிராக ஆயுதத்தையே தூக்கி காட்டுறாங்க அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இராணுவம் எங்கெல்லாம் போகிறாங்களோ இந்த சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்கள் கேடயமாக பயன்படுத்தப்படுவதுடன் அவங்க என்ன பண்றாங்க இதனால ஏதானும் தவறாக நிகழ்ந்தால் இராணுவத்தை கேவலப்படுத்தலாம் என்ற நோக்கில் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் இவர்களுக்கு பின்பு மதவாத சக்திகள் குறிப்பா சொல்லணும்னா குக்கே கம்யூனிட்டியில மெஜாரிட்டி எந்த இவங்களோ கம்யூனிட்டியோ அதன் மதவாத சக்திகள் இதன் பின்னால் செயல்படுறாங்கிறத பார்க்க முடியும் இருக்கு இல்ல ரங்கராஜ் சார் கேட்ட மாதிரி இப்போ ரமேஷ் சேதுராமன் சொல்கிற கருத்து என்னென்னா கிறிஸ்தவ அடிப்படை குழுக்கள் அதுதான் அவர் சொல்ல வர்றார் குக்கிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மதவாத சக்திகள் அப்படி தான் அவர் சொல்கிறார் அதை தான் அவர் சொல்ல விரு நான் எப்பவுமே ஒரு மெசேஜ் நடத்தினா மக்களுக்கு புரியணும் குக்கிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மதவாத சக்திகள் இவங்களுக்கு பர்மாவில் இருந்து ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் ட்ரெயின் ஆர்மி ஒரு இல்லெஜிட்டிமேட் சட்டவிரோதமாக கடத்தப்படுது ஒரு ஆபத்தான விஷயம் தானே சார் அது அவர் சொல்கிற கருத்தை பாருங்கள் இல்லை யார் இங்கேருந்து வராங்க இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணால் பெரிய விஷயம் கைபர் கல்வாயிலேருந்து வந்தவங்களாம் சொல்லி குற்றச்சாட்டுலாம் உண்டு நாட்டில் யார் இங்கே போறீங்க அசாம்ல இருந்து வெளியில பங்களாதேஷ்ல வந்தவங்க யாரு இதெல்லாம் பெரிய சர்ச்சை நான் வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து வந்தவர்களா இங்கேருந்து வந்தவர்களா இதெல்லாம் பெரிய சர்ச்சை இப்போ அக் நான் சொல்றேன் பாஜக வந்து அக்கண்ட பாரத்னு சொல்லுது அக்கண்ட பாரத்துல இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இருக்கு அந்த பங்களாதேஷும் சேர்ந்துருக்கு ஆப்கானிஸ்தானும் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அவங்களாம் இந்தியர்கள் தான் ஏற்றுக்கணும் அப்போ திடீர்னு வெளியே வெளியே மா வெளியில் நாடு சேர்ந்தவர்கள் இப்படி சொல்லலாம் அக்கண்ட பாரத்தில் அவங்களும் இந்தியா இந்தியர்கள் தான் அப்படி எடுத்துக்கலான்றேன் நான் நல்ல அம்சமாக அது நம்மளை ஏற்றுக்கலான்றேன் நீங்கள் கிறிஸ்துவதுன்னு சொல்லும்போது ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட அடிப்படைவாதத்துக்கு அளவு இல்லை சார் அதில் ஒரே ஒரு குறிப்பு மட்டும் சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு தேவாலயங்கள் சர்ச் வந்து எரிக்கப்பட்டன இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது சர்ச்சு நீங்க என்ன சொல்றீங்க 
இவர்கள் வந்து தாக்குறாங்கன்றிங்க அந்த பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்க சர்ச்செல்லாம் வந்து அடிச்சிட்டாங்க எரிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எது இது எது உண்மையான நீங்கள் பார்க்க சொல்லுங்க அதனால் இந்த சார்ஜ் கவுண்டர் சார்ஜ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது இது கண்டிப்பாக நடக்கும் நடக்கும் ஆனால் அரசு என்பது பொதுவானது நான் என்ன சொல்லுறேன்னா இந்த கட்சி அந்த கட்சின்னு கிடையாது அரசுன்னு பொதுவானதுன்னு போது நேர்மையாக நியாயமாக நியாயமாக அவங்க வந்து சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாக்க ரெண்டு தரப்பில் மீதும் அன்பு காட்டணும் தவறு செய்தவர்கள் ரெண்டு தரப்பிலும் தவறு செய்வர்கள் தான் நியாயமா நேர்மையா நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஆனா அங்க என்ன பிரச்சனை அது குக்கி சமுதாயத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க தான் டார்கெட் பண்ணது கவர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு ஒரு மனசு இந்த எண்ணம் மாத்த வேண்டிய சொல்லி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஹோம் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டு பேசியிருக்கலாம் பிரியன் சிங் கிட்ட ஒருவேளை ராஜினாமா பண்ண சொன்னாரா தெரியாது நமக்கு தெரியாது ஆனா அவர் ராஜினாமா பண்ணி வேற ஒரு முதல்வரை போடலாம் இது ஒன்றும் பாஜக பொறுத்தவரை இன்னும் புதுசு இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இமாச்சல் பிரதேசில் முதல்வர் மாற்றினாங்க எலெக்ஷன் முன்னால் வேற ஒரு முதல்வர் வந்தாங்க ஆனாலும் தோல்வி ஏற்பட்டது குஜராத்தில் சிஎம் மாற்றினாங்க வேற ஒரு சிஎம் கொண்டுருக்காங்க கர்நாடகாலேயும் மாற்றிருக்காங்க பொம்மை வந்தாங்க இருந்தாலும் தோத்து போனாங்க ஆனால் முதல்வரை மாற்றுறது பற்றி அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது மாற்றி வேற ஒரு முதல்வரை போடலாம் அதனால நிலைமை சரியாமான்றது பார்க்கலாம் அது வேற விஷயம் நம்ம பேசுவோம் ஆனால் ஒரு நாங்கள் ஐந்து இப்போ அண்மை காலங்கள் ரெண்டு ரெண்டு ஆண்டுகளாக பார்க்குறோம் பல மாநிலங்களில் முதல்வரை மாற்றுறாங்க வேற ஒரு முதல்வர் கொண்டு போகிறாங்க அது அதுக்கான முயற்சி நிர்வாகத்தில் சாத்தியமானது தானே முதல்வர்களை மாற்றுறது காங்கிரஸ் கட்சி அது முயற்சி செய்யட்டும் அதனால ஆனால் அரசோட அணுகுமுறை மாறுதான் தான் பார்க்கணும் லேபல் முக்கியம் இல்லை ஏபிஆ ஏஆர் சிஎம்மா பிசிஎம்மா சிசிஎம்மா இல்லை இதில் வந்து மத்திய அரசோடைய பங்கு முக்கியமானது மத்திய அரசு கேட்காம மாநில அரசு அங்கே பிரியன் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டார் அதனால அது ஒரு சென்டர் ஸ்டேட் ஜாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி தெரியுது அதில் ஒரு மாற்றம் வரணும் சார் சந்திரசேகர் சார் இவ்வளவு டிசென்ட்டு இவ்வளவு குழப்பம் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை திரு ரமேஷ் சேதராமன் சொல்றாரு இப்போ இது வந்து ஆபத்தான போக்கு இது வந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் சகிச்சிக்கலாம் ஒரு தேச விரோத கும்பல் எந்த தரப்பாக இருந்தாலும் சரி எந்த மதம் அதெல்லாம் நம்ம அனுமதிக்க முடியாது அது நம்ம இருப்புக்கே பிரச்சனை ஒட்டுமொத்த தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இவ்வளோ நிலையில் இப்போ இன்றைக்கி நமக்கு கிடைச்ச இப்போ சற்று முன்னர் கிடைச்ச தகவல்களும் ஒரு நீண்டிய தகவலில் மொய்ரா பைபிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு அந்த மொய்ரா பைபிஸினுடைய நீண்ட கால தொடர் அவங்களுடைய அந்த இமாஸ் மணிப்பூருடைய போராளிகள் வெளிற்றி எதிர்த்து ஒரு பெண் போராடுறா நீ போயா நான் பார்த்துக்கிறேங்கிறா இன்றைக்கி நான் இப்போ நடந்திருக்கிறது அப்போ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு பொறுப்புணர்ந்து தான் திரு ராகுல் காந்தி அவங்க விசிட் பண்ணாங்களா ஜோதிமணி அம்மையார் வந்து ஸ்பாட்லேருந்து பேசுகிறாங்க எங்கள் தலைவரை உடலுன்னு அப்போ அவர் போய் ஆக அந்த ரெஃப்யூஜிஸ் கேம்பஸ் கேம்பில் போய் மக்களோடு மக்கள் உரையாட்டுகிறார் என்ன செய்தியை காங்கிரஸ் கட்சி சொல்லும் காங்கிரஸ் கட்சி இன்றைக்கு பிரதமர் ஒரு கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இந்த கலவரம்னு தொடங்கி பல காலங்களில் கலவரங்கள் இந்த மாதிரி வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருந்திருக்கு அது அடக்கப்பட்டிருக்கு சில சமயங்களில் பேச்சுவார்த்தை மூலமாக அக்காடெலாம் நிறையா போட்டிருக்கோம் அசாம் அக்காடெலாம் கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் கட்சி தான் அது மாதிரி பல அக்காட் ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டு அங்கே பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு காணப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் வந்து அவங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு தரப்பாக இவர்கள் முடிவெடுக்கிறதுனால இதை இதை கூட நான் கிறிஸ்தவர்கள் என்று ஒரு அடையாளப்படுத்துவதையும் நான் எதிர்க்கிறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் அதையும் இவங்க வந்து ஒரு மதவாதமாக கொண்டு போகிறாங்க இதை என்ன செய்கிறாங்கன்னா இது அவங்க ஒரு டெஸ்டட் லேண்டாக கூட அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறாங்க பாஜக என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த கலவரம் தொடரட்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ என்று தோணுது பிரதமர் அமைதியாக குறைகளும் பாஜக நோக்கி தானே போக போது ஆனால் இவர்கள் என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு குஜராத் கலவரத்தினால் அவர்கள் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க ஒரு உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு கலவரத்தினால் அவர்கள் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு கலவரத்தை அவர்கள் மெசேஜாக இந்தியா முழுவதும் சொல்ல நினைக்கிறார்களோ என்று தோணுது ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்ன அடுத்து ஒரு ஒரு கட்டத்தில் முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்களை வேறு விதமாக அவர்கள் அடக்கி பல விதமாக நேரடியாகவே மெசேஜ் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இந்த மணிப்பூரை பொறுத்தவரை பழங்குடி இனத்தவர்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று அடையாளப்படுத்துறத இவங்க முன்னிலையில் இருக்காங்க இவங்க அதுதான் பழங்குடி இனத்தவர்கள் அந்த குக்கீஸ் இனத்தவர்களை வந்து கிறிஸ்தவர்கள் என்று மேஜராக அவங்க அடையாளப்படுத்துகிறாங்க அதற்கோட அதனோட காரணமும் இவங்க வாக்கு வங்கியாக இவங்க உபயோகப்படுத்தணும் எதிரே இருப்பவர்களை போலரைஸ் பண்ணணும் அதை இந்துக்கள் மெய்த்தின்றதை இந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் ரமேஷ் சேதராமன் அவர்கள் பேச நான் சொல்றது அங்கே இருக்காங்க நீங்களும்
ஆனால் நீங்கள் ஏன் அதை மத ரீதியாக அடி பண்ணுறீங்க அவங்க வந்து எஸ்டி கம்யூனிட்டி இப்போ ஒரு ஒரு ட்ரைபல் இருக்காங்க மலையின மக்களாக இருக்காங்க பூர்வ குடி மக்களாக இருக்காங்க அவங்க அவர்களுக்கு இன்செக்யூரிட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப மைனாரிட்டியாக இருந்தால் கூட மைனாரிட்டி வந்து இன்செக்யூரிட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறப்ப அதுக்கு அரசாங்கம் வந்து அவங்களுக்கான நம்பிக்கையை கொடுக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு தானே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பேச்சை மட்டும் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அவர் பிரதமர் பேச்சை பாஜக அரசின் கடினமான உழைப்பு வடகிழக்கு பிராந்தியம் முழுவதிலும் குறிப்பாக மணிப்பூரில் தென்படுகிறது மணிப்பூர் இன்று புதிய பணி கலாச்சாரத்தின் அடையாளமாக மாறியிருக்கிறது இரட்டை இன்ஜின் அரசின் தொடர் முயற்சிகளால் இந்த பிராந்தியத்தில் தீவிரவாத நெருப்போ பாதுகாப்பற்ற நிலையோ இல்லாத சூழல் உருவாகியிருக்கிறது அவற்றுக்கு பதிலாக அமைதி ஒளியும் வளர்ச்சியும் நிறைந்திருக்கின்றன வடகிழக்கைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஆயுதங்களை கைவிட்டு வளர்ச்சியின் தேசிய நீரோட்டத்தில் சேர்ந்திருக்கின்றனர் மணிப்பூரில் நாங்கள் சிறத்தன்மையை பராமரித்திருக்கிறோம் அதை புதிய உச்சத்துக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறோம் இரட்டை இன்ஜின் அரசியல் அரசினால்தான் இந்த பணியை செய்ய முடிந்திருக்கிறதுன்னு பிரதமர் பேசுகிறாரு தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் ஜனவரி முன்னாடி சார் இப்போ கலவரம் நடக்கும்போது அந்த இரட்டை இன்ஜினில் ரெண்டு இன்ஜினுமே வேலை செய்யலையா அல்லது ஒரு இன்ஜின் வேலை செய்யலையான்றது எங்களுடைய கேள்வி காங்கிரஸ் கட்சியின் கேள்வி இங்கே எங்க அதான் காங்கிரஸ் கட்சி இல்லை மக்களுடைய கேள்வி இன்றைக்கு அங்கேயே மக்கள் கேட்குறாங்க இல்லைங்க இன்றைக்கி இப்போ இவர் ரமேஷ் சேதுராமன் அவர்களே கேட்டார்ல கேள்வி கேட்டார்ல உள்துறை அமைச்சர் இந்தியாவில் இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் மக்களுடைய கேள்வி தான் அது எங்களுடைய கேள்வி என்பது எங்களுடைய கேள்வி அல்ல நீங்க என்ன சொன்னீங்க பாரத் ஜோடோ யாத்திரை ராகுல் காந்தி அவர்கள் போகும்போது கூட ஜம்மு காஷ்மீருக்கு நீங்க செல்ல முடியாது சென்றால் கலவரம் ஏற்படும் நீங்க அவர் நடந்து போயிட்டு தான் வந்தாரு என்ன கலவரம் ஏற்பட்டுச்சு அதே மாதிரி இன்றைக்கு கூட ஒரு ஒரு ரோடு வழியா போனா கலவரம் ஏற்படும் வெடிகுண்டு வீசுறாங்க எரிகுண்டு வீசிடுவாங்கன்னு எல்லாம் சொன்னாங்க அவர் போய் அங்க கேம்ப்ல எல்லாம் போய் எல்லாரும் மக்களோட மக்களாக இருந்து பழகி விட்டு அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி தான் வந்திருக்கிறாரு ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு அரசியல் தலைவருடைய பொறுப்பு என்ன ஒரு தலைவருடைய பொறுப்பு அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு என்ன மக்களோடு நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நம்பிக்கையை தர்றது தானே ஒரு அரசோட பொறுப்பா இருக்க முடியும் இன்றைக்கு வரைக்கும் மணிப்பூர் என்ற வார்த்தையை பிரதமர் உச்சரிச்சிருக்காரா அவர் ஏன் அமைதியா இருக்காரு அந்த அமைதிக்கு காரணம் என்ன அதை அவர் தான் அவங்க தான் விளக்கணும் அந்த அமைதிக்கு காரணம் என்ன அவர்கள் இதை ஒரு டெஸ்டட் லேண்டாக யூஸ் பண்ண போகிறாங்களா அல்லது இந்த இது வந்து இந்தியா முழுக்க அப்படி ஒரு ஆதாரம் இல்லாத குற்றச்சாட்டு வைக்க முடியாது இல்லை டெஸ்டட் லேண்ட் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் ஆமாங்க மனிதர்களை கொலை செஞ்சு மனிதர்களை ஜனம் சேர்ச்சு ஏங்க இவங்க ரெண்டாயிரம் பேர் குஜராத்தில் கொலை செஞ்சு தாங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் குஜராத்தில் ஆட்சி இருக்குங்க அங்கே அவங்களுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் குஜராத்தில் ஆட்சி தொடர்கிறது என்ன பொலரைசேஷன் தான் அதாவது ரெண்டாயிரம் பேர் நடந்தது பண்டமெண்டலிஸ்ட்டு கொலை செஞ்சாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் கிளீன் சிட்டு வாங்கியிருக்கிறாரு இந்தியாவுடைய ஜுடிஷியல் செக்ஷனில் ரைட்டு அதை மீறி நீங்கள் உங்கள் சொந்த கருத்து வைக்கிறீங்களா சொந்த கருத்து இல்லைங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கு அவர் மீடியாக்களில் வர்றதையோ சரி பிபிசியில் சொன்னதெல்லாம் அவங்க தடை பண்ணாங்க ஆனாலும் மக்கள் மனதில் இருக்கிறத நீங்கள் மாற்ற முடியுமா இன்றைக்கு வரைக்கும் எப்படி இப்போ உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க எயிட்டி டுவெண்ட்டி தானே அவங்க வளர்ச்சி திட்டத்தையாக கொண்டு போனாங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் எயிட்டி டுவெண்ட்டி தான் பண்ணாங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சி இப்படி நம்புது நம்புது இல்லைங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் எயிட்டி டுவெண்ட்டி பண்ணாங்களா இல்லையா இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து அவர் பிரதமர் என்ன சொல்றாரு பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிச்சிட்டாரு மணிப்பூர் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அவர் தேர்தல் பிரச்சாரம் மத்திய பிரதேசத்தில் பண்ணிட்டு இருக்காரு நாங்க வந்து காமன் சிவில் கோடை கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிற பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிச்சிட்டாரு அது அது நீங்க கொண்டு வாங்க கொண்டு வரல தேவையில்லை இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநிலம் பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்கிறது அறுபது நாட்களா அதற்கு ஒரு கருத்து சொல்லாத பிரதமர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்து சொல்றது தான் குறை சொல்றோம் திரு சரவண பெருமாள் சார் நான் உங்களை எமது நிகழ்ச்சிக்காக வரவேற்கின்றேன் சார் வாருங்கள் சரவண பெருமாள் சார் சார் கேட்கிறதா நான் பேசுறது தெளிவாக மணிப்பூர் கலவரம் குறித்து மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ரங்கராஜ் மற்றும் ரமேஷ் சேதராமன் காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தித்துறை போல பேசுறாங்க இப்ப இவங்க மூணு பேரும் பேசுறதுல பல விஷயங்களை சொன்னாலும் பிரைம் மினிஸ்டர் அமைதி காப்பது ஏன் என்ற கேள்வி முதலில் எழுகின்றது இரண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளுக்கு பின்பெல்லாம் ஏற்படாத ஒரு சூழல் தற்போது எது நடந்தாலும் வளர்ச்சியுட்ட ஒரு தேசத்தில் மதமும் சாதியும் பிரதான நோக்கமாக பார்க்கப்படுவது இது ரொம்ப ஒரு கவலைக்குரியது இந்தியா என்ற ஒரு புளூலிஸ்டிக் ஐடென்டி ஜனநாயகம் சாவரின் எல்லாவற்றையும் இறையாண்மை கொண்ட தேசமெல்லாம் பேசிவிட்டு 
இன்றைக்கு நடக்கிற காரியத்தில் ஒரு முப்பது லட்சம் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் வாழக்கூடிய மக்களில் இன்றைக்கு மதவாதத்தை பற்றி மத அடிப்படைவாதத்தை பற்றி ரெண்டாயிரத்தி பத்துகளுக்கு பின்பு ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படுவதாக கருத்து இருக்கிறது உண்மையில் சொல்லுங்க இது இந்த நாட்டிற்கு ஒரு ஆபத்தான செய்தியா அது யார் காரணம் யார் இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க ப்ரோவோக் பண்ணுறாங்கிறத தாண்டி நான் பொதுவாக கேட்கின்றேன் திரு சரவண பெருமாள் இப்போ நான் முதல்ல முக்கியமான மன வருத்தம் அங்கு வாழக்கூடிய மக்கள் விரைவாக எல்லாம் அல்ல இறைவனின் அருளால அமைதியும் பேரானந்தமும் பெற்று அனைத்து விதமான சகல விதமான நலங்களை பெற வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு முதல்ல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது கிரைடீரியா ஃபார் ஸ்டேட்டஸ் எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் மேத்தி சுட் பி எக்ஸ் சொல்லி லோக்கல் கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இது காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்த காலம் கமிட்டி ரெண்டாயிரத்தி நாலு புகா புகாரியா கமிட்டி ரெண்டாயிரத்தி நாலு இவங்க இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல இருந்தே வந்து இவங்களுக்கு எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும் மேத்தி அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்திட்டே வராங்க புரியுதுங்களா சோ இதனுடைய சாரம்சம் அதற்கு நீங்க சொன்னீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல இல்லாத நிலவரம் ஏன் நடக்குது ஏன்னா இத்தனை ஆண்டு காலமாக வந்து ஏன்னா நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை செய்யற ஒரு சில என்ஜிஓஸோட நான் வந்து ஒரு சிலரோட அவங்க எப்படி திருப்புறால வேலை செஞ்சிருக்காங்க எப்படி அமைதி நிலைநாட்டப்பட்டது ஆஹ் எப்படி எல்லாம் மக்கள் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இந்த ரீசெண்டா அதாவது நான் சொல்றது ரெண்டாயிரம் காலங்கள்ல இருந்து வந்து நேரடியா ஒரு சிலரோட தொடர்பு கொண்டு ஓவர் தேஸ்புக் மூலியமா அங்க இருக்கு நிலவரங்களை நான் அனலைஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை உருவா இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியா இப்ப இந்த லோக்சபா தேர்தல் நெருங்க 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 பிரச்சனைகளா இந்த நாட்டுல வந்து வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது இதற்கு எல்லாம் காரணம் என்ன என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஆஹ் ஒரு சில வெளிநாட்டு செதிகள் இந்த நாட்டினுடைய நாட்டை பிளவு பிளவுபடுத்த வேண்டும் வேலை செய்யறாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே பல விஷயங்கள் இந்த லோக்கூர் கமிட்டி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு புகாரே கமிட்டி இவங்க ரொம்ப தெல்ல தெளிவா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன மக்களுக்கு எஸ்டி ஸ்டேட் ஈக்குவலி சோசியலி எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் ஆகி மயன்மார் பார்டர் சூர் சந்தூர் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரொகானியா முஸ்லிம்ஸ் வந்து இங்க விரட்டி எடுக்கப்பட்டார்கள் அது இல்லாம வந்து இந்த பக்கம் வந்து மயன்மார்ல இருந்து விரட்டி எடுக்கப்பட்டாங்க அப்பத்துல பாரதிய ஜனதா அரசாங்கம் வந்து இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி இதெல்லாம் வலியுறுத்திட்டு வராங்க ஏன்னா அந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இந்த எங்கிட்ட இருக்க டேட்டா பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா பதினேழுல வந்து குறிப்பா வந்து இந்த இந்த மக்கள் இருபத்தி ஒண்ணுல ஒரு கூப்பு வந்து மயன்மார்ல நடக்குது அங்கிருந்து ரெஃபியூஜிஸா ஒரு சிலர் நிறைய பேர் பெருகி வராங்க லீடர்ஸ் வந்து அவங்களை அற வைக்கிறாங்க இந்த சுரட்சந்தூர் அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து பாப்புலேஷன் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்ல வந்து எப்படி இவங்களை வந்து நம்ம ரெஃபியூஜிஸ் அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு திட்டமே இல்லாம வந்து அப்ப லோக்கூர் கமிட்டி இம்ப்ளிமெண்ட் காங்கிரஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை எல்லாம் உருவாகிருக்காது நான் இதெல்லாம் தொழில் எழுபது ஆண்டு கால அரசியல்ல பார்லிமெண்ட்லயும் சரி எல்லா இடங்களிலும் சரி காங்கிரஸ் வந்து தூ எந்த ஒரு கமிட்டி ரிப்போர்ட்டையும் அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது கிடையாது ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பீச்சம் வந்ததுக்கு பிறகு அந்த காலகட்டங்களை என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் லான்ச் வார் அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கம்பேட்டிங் இல்லீகல் பாப்பி கல்டிவேஷன் அரஸ்ட் டூ எயிட் செவன்டி நடக்குது நிலவை கைய மீறி போகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிரச்சனைகள் உள்ள வந்து புகழ்ந்துட்டே இருக்கு சரியான ரமேஷ் சிதரம்ட்டு கேட்டு வரேன் ரமேஷ் இப்போ இந்த நாலாயிரம் ஆயுதங்களை க ஒரு இடத்துல அடிச்சிருக்காங்க பத் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் பிடிச்சிருக்கிறாங்க அது குக்கி எடுத்தாலும் சரி யார் எடுத்தாலும் ரெண்டு சமூகத்துலேயும் இப்போ என்னென்னா 
இப்போ அவர் பேசும்போது சரணபெருமாள் சொல்லும்போது டான் மாஃபியா வெளிநாட்டுகளுடைய தொடர்பு இது மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நிறைய சொல்ல ரங்கராஜ் சார் அதை குறிக்கிட்டாங்க நான் உங்களை கேட்டுட்டு நான் போயிடுறேன் இப்போ இவ்வளவு சிக்கல் பிடித்த ஒரு பிரச்சனை இப்போ குளோபல் டைம்ஸ் வந்து எங்களுக்கு தான் உரிமைங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி நம்ம நாட்டுடைய பிரயாணமைக்கு சிக்கல் வர்ற மாதிரி சைனா எல்லாத்தையுமே பார்டரில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது ரொம்ப ஒரு ஆபத்து இப்போ பாகிஸ்தான் அன்றாட சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் இருந்தனால அவன் அமைதியாக இருக்கான் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்ல வரேன் அவன் ஒரு கூலிப்படையாக பயன்படுத்துகிறான் ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிற சிக்கல் இது எல்லையோர மாவ மாநிலங்களில் மணிப்பூர் ரொம்ப முக்கியம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எதா இருந்தாலும் கன்சன் ரெலவெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அல்லது அத்தரைஸ்டர் அஜித் தோவால் போன்றவர்கள் முன்னால் வந்து பேசலாம் இதை வந்து இப்படி அளவு பண்ண முடியாது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை உண்மைதான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதில் சொல்லணும் ரங்கராஜ் சார் சொல்லும்போது சொன்னார் அகண்ட பாரதம் எல்லாமே கரெக்டு தான் பாகிஸ்தானும் நம்ம மக்கள் ஆப்கானிஸ்தானும் நம்ம மக்கள் நான் என்ன கேட்குறேன் அவங்கள இந்தியர்கள் இந்தியர்கள்னு சொல்ல முடியாது பாரத கண்டத்தின் புதல்வர்கள்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அவர்கள் இந்தியர்கள்னு சொல்லணும்னா இந்தியாவிலேருந்து என்னென்ன லேண்டு பிரிச்சுட்டு போனாங்களோ எவ்வளோ பேர் உள்ளே வரணும்னு ஆசைப்பட்றாங்களோ அதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக லேண்டை கொடுத்துற சொல்லுங்க நம்ம அவங்கள எடுத்துக்கலாம் அவங்கள கொண்டு வந்தால் இன்னும் குழப்பம் தானே வரும் அது வேறு விஷயங்க நான் சொல்கிறது அவங்க இப்போ பங்களாதேஷ்லேருந்து இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் பங்களாதேஷ்லேருந்து பல சட்டத்துக்கு போகிறோமா இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து வேலை செய்கிறாங்க பெனிட்ரேட் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க இருக்காங்க பார்டரில் இதில் நம்ம இப்போ பிரச்சனை பார்த்தோம் எங்கள் பர்மான்னு சொல்லக்கூடாது மியான்மரில் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தது அங்கேருந்து ரோஹிங்கியாஸ் வந்தாங்கிறத பார்த்தோம் ரோஹிங் இந்தியாவுக்குள்ளே இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் இங்கே வந்து இல்லீகலாக இருப்பது மட்டும் இல்லை வேலை செய்கிறாங்க சரி இங்கே பொழப்புக்கு அப்படிங்கிறது கூட நம்ம எடுத்து ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பதிப்பது ஒரு செயல் அடுத்தது அவங்க ஏதாவது ஒரு இல்லீகலாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டை அக்வயர் பண்ணுறாங்கனாக்க அதுக்கு மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை அந்த லூப் ஹோல்ஸை பயன்படுத்தி வாங்குறாங்கன்னா நாளைக்கு அவங்க வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய நான் ஒரு வரி பணம் கட்டுறேன்னாக்க என் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏழைகளுக்காக பரவாயில்ல ஏன்னா அது கான்ட்ரிபியூஷன் என்னுடையது அவர்களும் என் மக்கள்னு கட்டும்போது அந்த வரி அந்த முக்கியமான சலுகைகள் விஷயங்கள் எல்லாம் இவங்களுக்கும் போய் சேருது அப்போது உண்மையான ஒரு குடிமகன் வஞ்சிக்கப்படுறான் இவர்களுக்கு அந்த சலுகை போய் சேருதுங்கிற கேள்வியெலாம் இருக்குது அது விட்டுருவோம் நீங்க இன்னைக்கு கேட்ட கேள்வி சரண பெருமாள் அவர்கள் சொன்னதுல முக்கியமான விஷயம் இப்போ சீனா தொடர்ந்து பல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது இதுல வந்து உள்ளுக்குள்ளு இருக்கக்கூடிய பல இனக்குழுக்களை எல்லாம் வந்து போராளிகளாக இது பண்றதுக்கு மோடி பேசினதை கேளுங்க ஜனவரி மாசம் அவர் பேசினதை வந்து இவர் அழகா சொன்னார் ஆயுதங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு அமைதியின் பாதையில திரும்புறாங்கன்னு சொல்லும் போது அப்ப திரும்ப இவங்களா ஆயுதம் வைத்து போராட தூண்டியது யார் இல்லைன்னா இவங்கள ஸ்லீப்பிங் செல்லா இது நாள் வரைக்கும் வச்சுட்டு இன்னைக்கு பயன்படுத்தினாங்களான்னு ஒரு கேள்வி வருது நான் என்ன கேட்குறேன் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் கேட்குறேன் சார் எல்லாத்தையும் சொன்னார் சந்திரசேகர் சார் நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து குஜராத் கலவரம் எல்லாத்தையும் சொன்னீங்களே ஏன் சார் சீக்கியர்கள் கலவரம்லாம் ஆரம்பித்தோம்னா அதில் எத்தனை பேர் செத்து போனாங்க அவர் சொன்னதை கடந்து டெஸ்டட் லேண்டுங்கிறார் அதை தான் சொல்ல ரொம்ப பஞ்சாப் அவங்களுக்கு டெஸ்டட் லேண்டா நான் என்ன கேட்குறேன் அதை அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பெட்டா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் கேட்டுக்கொண்டே போகலாம் நான் என்ன கேட்குறேன் அதே மாதிரி மற்ற சமூகங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பல பல கலவரங்கள் நடந்திருக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலையும் நடந்திருக்குன்னு பார்க்குறோம் நிறைய நடந்து அதை எல்லாம் ஜஸ்ட் மூடி மறைக்கப்பட்டதுங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இது மட்டும் இல்லை இது தொடர்ந்து இது ஒரு தேசிய பாதுகாப்பு இஷ்யூவாக பார்க்கணுமே தவிர அதுதான் நான் அரசியலை தாண்டி ஆனால் ராகுல் காந்தி போனார் நான் என்ன கேட்குறேன் ராகுல் காந்தி போனார் தடு தடுக்கப்பட்டார் அப்புறம் வந்து பேசினார் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக அவங்க பண்ணதான் செய்வாங்க ஒரு ஆளும் கட்சியாக இவங்க போய் அதை ஃபர்தராக கலறி விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த தடுப்பையும் செய்வாங்க இந்த ரெண்டுத்தையுமே நான் வந்து ரொம்ப தெளிவுபடுத்துகிறேன் அவங்க போனதை நான் தப்புன்னு சொல்லலை அதுக்காக இவங்க தடுத்ததையும் தப்புன்னு சொல்ல முடியாதுங்கிறதையும் தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் அவருக்கும் ஒரு ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக சுட ஹாவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆமாம் அந்த ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன் எதிர்கட்சிகள் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த ரெண்டு பாட் இருக்குது ஒன்று நிச்சயமாக நீங்கள் ஆளும் கட்சி அரசை நோக்கி கேள்வி கேட்க வேண்டியது ஆனா தேசிய ஒருமைப்பாடுன்னு வரும்போது நீங்க இந்த இடத்துல எந்த பக்கம் நிக்கணுங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா அங்க இருக்கக்கூடியவர்களை தூண்டும் விதமாக பேசுவது ஒண்ணு இல்ல நாங்க கேள்வி கேட்டாலும் அரசின் பால் நிற்போம் இங்க வந்து அஹ் இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டை வந்து நிலைநிறுத்தணும்
இப்போ கர்நாடகா எடுத்துருங்க எல்லா இடத்துலையும் பண்டமெண்டல் லிஸ்ட்னால் இது வந்து ஒரு அரசியல் கட்சியை நம்ம குறை சொல்கிறதுக்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை அடிப்படைவாதிகளுடைய டாமினேஷன் இன்றைக்கி உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா தெஹ்ரிகே தாலிபான் போன்ற அமைப்புகள்லாம் உருவெடுத்ததுனால இன்சாப் போன்ற பல கட்சிகள் உருவானாலும் கூட பாகிஸ்தானுடைய நிலம் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா ஒரு நீண்டகால திட்டத்தில் இந்தியாவினுடைய அடிப்படைவாத குழுக்கள் எந்த மத குழுக்கள் சாதி குழுக்கள் ஃப ஃப்ரெஞ்ச் எலமெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி இது வந்து ஒரு 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 வேளை அது வாக்கரசியலுக்கு எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் இருக்கலாம் ரெண்டு தரப்பும் மூணு தரப்பும் எல்லா கட்சியும் லாபம் கிடைக்கும் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம தேசத்திற்கான லாபம் என்ன இப்போ நான் மணிப்பூர் கலவரம் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு ஆனால் இங்கே இங்கே இதுதான் பிரச்சனை ஏன்னா எலெக்ஷன் வந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைகள் வருது பொதுவாக இங்கே இங்கே மணிப்பூரில் வந்து எப்போ எலெக்ஷனுங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா ஆமாம் இப்போது நான் என்ன சொல்கிறேன் எலெக்ஷன் டைமு எலெக்ஷனை ஒட்டி இந்த மாதிரியாக பிரச்சனைகள் வரும்போது அது ஒரு என்னன்னாக்க யார் பின்புலத்துலேருந்து ஒரு செயல்படுறாங்கிற ஒரு கேள்வியும் வருது இதில் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று உள்ளேருந்து இதை தூண்டக்கூடியவர்கள் இன்னொன்று வெளியிலேருந்து தூண்டக்கூடியவர்கள் எக்ஸ்ட்ரா இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் அமித்ஷா இந்த பதற்றம் தனியும் வரை அமித்ஷா மணிப்பூரில் தான் இருக்கணும் அவர் வந்து அதை எப்படி வேணாலும் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணட்டும் ஆனால் நான் வந்து இந்த நாட்டிற்காக ஒரு தேசியவாதியாக ஒரு வலதுசாரின்னு சொல்லி கொண்டு இருக்கக்கூடிய நான் நான் ஒரு கட்சி சார்பாக பேசணுங்கிற அவசியம் இது எங்கே தவறு இருந்தாலும் அதை சுட்டி காட்ட வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு கரெக்டாக திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து எங்கே இருந்தாலும் எதிர்த்தரப்பில் பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒரு விஷயத்துக்கே சொல்கிறேன்னே நம்ம கல்வான் வேலி பிரச்சனை கல்வான் வேலியில் நம்மளுடைய வீரர்களுக்கும் சைனாவுக்கும் நடந்தது சைனாவில் ஒலிம்பிக் நடந்தது நம்ம மக்கள் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்புறம் ஏன் வேண்டான்னு பாய்காட் பண்ணாங்கன்னா அந்த வே கல்வான் வேலியில் சைனாவின் தரப்பிலிருந்து சண்டை போட்ட வீரர் வந்து அந்த இதை வந்து தாங்கிட்டு வந்தார் எது இந்த ஜோதியை தாங் தாங்கி கொண்டு வந்தார் அங்கே அதை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறாங்க இங்கே நம்மளோட இந்திய வீரர்கள் அவங்களுக்கு என்ன அவங்களுடைய அவங்கள ஓட ஓட விரட்டியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே அதை பற்றி துளியும் வாய் திறக்காத அரச மௌன மௌனமாக இந்த எத்தனை வருஷம் ஆகிப்போச்சு வருஷா வருஷம் அதுக்கான அந்த நாளில் நம்ம இது பண்ணுறோம் அதை பற்றி துளி கூட இந்த அரசு மத்திய அரசு வாய் திறப்பதில்லை மோடி வாய் திறப்பதில்லைங்கும் போது இது ஒரு பார்ப்பதற்கு என்னை பொறுத்தவரை நான் ஒரு தேசியவாதியாக எனக்கு அறிவுறுப்பாக இருக்குன்னே சொல்லுவேன் காரணம் என்னன்னாக்க நமது நாடு நமது வீரர்கள்னு எல்லாத்தையும் சொல்லும் போதும் சரி நமது மக்கள்னு சொல்லும் எங்கே தவறு இருக்கு இப்போ ராணுவத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க எதிர்குழுக்கள்னா ராணுவத்தை எதிர்த்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியாக பண்ணும்போது பெண்களை கேடயமாக வைக்கிறாங்க அதை வீடியோலாம் வெளியிட்டு இருக்காங்க இப்போ அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் அங்கே இருக்கக்கூடிய குழுக்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி இதற்கு பின்னால் பெரிய அரசியல் இருக்கு இந்த ட்ரக்ஸ் வியாபாரத்தை முழுசாக பண்ண முடியலை ஏன்னா நீங்கள் ஆயுதம் தாங்கி ஆயுதம் தாங்கிய போராளிகளுக்கு அப்போ முன்னாடி இருந்த அந்த ஐடியாலஜிக்கல் இது இன்க்ளினேஷன் என்ன அது இருக்கு இல்லையா இப்போ தான் நம்ம பாஜகவா மணிப்பூரில் பேசுகிறோம் அதற்கு முன்னாடியெல்லாம் இருந்தவர்கள் இதை ஊக்குவிச்சிருக்காங்க அதனால தான் இன்னைக்கும் வந்து ஆயுதத்தை விட்டுட்டாங்கன்னு நினைச்சா கூட இல்ல இன்னுமே அந்த அந்த ரவுடித்தனத்தோட மனநிலையில் அங்க இருக்காங்கிறத பாக்குறோம் ரமேஷ் பேசுவோம் ரெகுலர் சார் அவர் பேசுனது அவ்வளவு எளிதான விஷயமா தெரியல அவர் ஒரு சக்கமாவும் பேசல பிரைம் மினிஸ்டருடைய மேல ஏராளமான குறைகளை வச்சிருக்காரு இன்னைக்கு அங்க உள்ள நிலவரம் ரொம்ப சிக்கல் பெண்களை கிடையமாக பயன்படுத்துறாங்க மாஃபியாக்களுடைய இது இருக்குது மதவாதிகள் சாதிவாதிகளிடம் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையில் ரொம்ப முக்கிய இடத்துல உங்களுக்கு உண்டு சொல்லுங்கள் இல்லை இல்லை ஒரு லைட்டர் சைடில் சொல்கிறேன் கேடைய பெண்களை கேடைய பயன்படுத்தினது பிரியன் சிங் பெண்களை கேடையமாக பயன்படுத்துவார் என்னத்து எப்படி அவர் ராஜினாமா அவர் சொன்ன நாடகம் நான் கூட சொல்லல அவர் தான் சொல்லுறாரு அவர் யாருக்கும் அவர் சொன்னார் அது நாடகம்னு அப்போ அது வந்து இப்போ கிளியர் நாடகம் சொன்னார் அது பெண்கள் கேடமாக தானே எத்தி பயன்படுத்தினாங்க ஒரு இருபது முப்பது பெண்களை கொண்டு வந்து அதை வந்து கீச்சு போடுறாங்க அதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு அதனால் இந்த கேடமாக பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இலங்கையில் கூட பார்த்தோம் யார் அதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு கூட நம்ம அதெல்லாம் வேறு சப்ஜெக்டு அது அதுக்குள்ளே நம்ம போகல ஆனால் பொதுவாக நான் ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஆப்சர்வேஷன் ஒன்று சொல்கிறேன் அதாவது இப்போது சரவண பிரம்மனா கூட சொன்னார் இவங்க காங்கிரஸ் ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் என்ன பண்ணாங்க நாற்ப
ஏன்னா அந்த மாதிரி அப்ரோச் வந்து என்னை பொறுத்தவரை சரியில்லை ஏன்னா இப்போ மோடியே வந்து ஒம்பது வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆட்சியில் இன்னும் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் அவங்க செய்யலை இது செய்யலைன்னு எவ்வளோ நாள் சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் பிரச்சனை நான் பாஜக பொறுத்தவரை நான் பார்த்து என்ன சொன்னேன்னா எதிர்கட்சி மைண்ட் செட்லேயே இருக்காங்க அவங்கள குறை சொல்லியே முப்பது நாலு வருஷம் அரசு அரசியல் பண்ணிவிட்டு ஆட்சியில் வந்து அமரும்போது கவர்னன்ஸ் வந்து இவங்க கையில் இருக்குது ஆனால் கவர்னன்ஸ் வந்து ஒரு டெஃபிசிட்டாக இருக்குது நான் இது குறிப்பிட்ட சொல்கிறேன் நான் குஜராத்தில் ஒரு டெஃபிசிட் சீமை மாற்றினாங்க இமாச்சல் பிரதேஷில் ஒரு டெஃபிசிட் சீமை மாற்றினாங்க கர்நாடகாவில் டெஃபிசிட் சீமை மாற்றினாங்க ஏன் ஏன் இவ்வளோ மாற்றங்கள் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கரில் சென்று இதுக்கு முன்னான இந்த மூணு தேர்தலில் சைமன்டைனஸாக அவங்களால் ஆட்சி தக்க வைக்க முடியல மகாராஷ்டிரில் தனிப்பேர் மெஜாரிட்டி வரல அது வேறு விஷயம் பல மாநிலங்களில் இது பார்க்குறோம் அதாவது ஒரு 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 கவர்னன்ஸ்க்கான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அதற்கான ஒரு மைண்ட் செட்டு அது இல்லாமல் முன்ன முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் அவங்க செய்யலது செய்யலைன்னு குற்றம் சொல்வது சரியில்லை இன்னும் காங்கிரஸ் க கட்சிக்கு பதில் சொல்லிட்டால் போதுமா அவர் பிஜேபி நாற்பது பர்சன்ட்டு காங்கிரஸ் இருபது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் ஓட்டு மிச்சம் நாற்பது பர்சன்ட் கேள்வி கேட்குறாங்களே அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறீங்க காங்கிரஸ் பதில் சொல்லிட்டு அவங்கள மேலே குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டு அதை தப்பிச்சிடலாமா மிச்சம் நாற்பது பர்சன்ட் மக்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு என்ன பதில் காங்கிரஸ் பதில் சொல்லிட்டால் போதுமா அது இல்லை பிரச்சனை கவர்னன்ஸ் என்பது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கான ஒரு 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 அது அதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்கில் செட் வேணும் அதுக்கான ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற மத்திய அமைச்சர்களில் ரெண்டு பேர் கிட்ட தான் இருக்குது நான் பார்த்து வரேன் ஒன்று நிதின் கட்கரி ஒன்று பியூஷ் கோயல் இந்த ரெண்டு அமைச்சர் தான் எப்படி வந்து அணுகி மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி வேறு அரசு வேறு கட்சியோட அரசாக இருந்தாலும் சரி அவனு பேசி அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்குது அது பேசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொண்டு போகிற நிலையில் இந்த ரெண்டு அமைச்சர் தான் இருக்காங்க மற்ற அமைச்சர்கள் ஒரு பிரதமர் மோடியே தகைக்கிறாரு எங்கேருந்து டேலண்ட் வரப்போகுது யார் அமைச்சராக போடுவது எப்படி செய்ய அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்வை நான் நான் அதை பார்க்கல ஆனால் நான் நான் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு சொல்கிறது என்னென்னா அந்த 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 டேலண்ட் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கவர்னன்ஸ் என்றது அது அது கொஞ்சம் லேக்கிங்காக இருக்குது அதனால் வந்து அவங்கெல்லாம் தூக்கிட்டாங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் சு சுரேஷ் பிரபுவாக இருக்கட்டும் பல நல்ல மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஆமாம் இப்போ சுரேஷ் பிரபு இருந்த பொருள் தான் ரயில்வே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு ரயில்வே பற்றி பெருமறையாக பேசப்பட்டது இன்றைக்கி பேசப்படுறது எல்லாமே நாங்கள் வந்தே பாரத்தை விட்டோன்னு இதை சொல்கிறாங்க ஆனால் மக்களுக்கான அடிப்படையில் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுங்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் செய்யப்பட்டது அதை இன்னுமே கூட கண்டினியூ பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன விஷயம் எவ்வளோ ஐஏஎஸ் படிச்சிருக்கிறாரு பெருசாக இருந்தாலும் அஸ்வினி வைஷ்ணவு எவ்வளோ பெரிய ட்ராஜடி ஒரு சம்பவம் நடந்தா ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தா ரயில்வே மினிஸ்டர் ராஜினாமா பண்றது நான் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் சொல்லிருக்கேன் அது வந்து ஆக்சிடென்ட் இருந்து நடக்கலாம் சார் அது வந்து இட் இஸ் ஹியூமன் அதனால் அது அதுக்கான காரணங்கள் கண்டுபிடித்து நல்ல முறையில் ரயில்வே ட்ராக்ஸ் நல்லா பராமரிக்கப்படணும் ஆக்சிடென்ட் தவிர்க்கப்படணும் எல்லாருடைய கவனம் ஏன்னா மனிதர்கள் இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அது அதனால் அது வந்து அமைச்சர்கள் ஏதாவது பொறுப்பு ஏற்று ராஜினாமா செய்யணுன்றது என்னை பொறுத்தவரை நான் இதே சேனலில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் பொதுவாக நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு வேகமான தீர்வு நல்ல தீர்வு எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வு இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் கூட நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் கூட வேதனையாக இருக்குது ஒரே நிமிஷம் பல்வேறு சப்ஜெக்ட் வந்து புதுசு புதுசாக கிளப்புறாங்க சரி அதுக்கு முன்னால் நாட்டில் ஒரு வைட் ரேஞ்சிங் டிபேட் சரி கன்சல்டேஷன் மெக்கானிசம் பார்லிமெண்ட் யார் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அரசு தான் செய்யணும் அரசு தான் வேறு விஷயம் யார் செய்யணும் ஆனால் அது போல செஞ்சுட்டு வைட் ரேஞ்சிங் கன்சல்டேஷன் டிபேட் இப்போ யூசிசி கூட எடுத்துங்க யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இது வந்து மாநிலங்களுக்கு அனுப்பிச்சு அசம்பிளியில் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பார்லிமெண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எம்பிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எம்எல்ஏஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ஜிஓஸ் டிஸ்கஸ் அதுக்கான வந்து ஃபீட்பேக் வாங்கிட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல ஒரு கன்சென்சஸோட உருவாக்கி அதை கொண்டு வந்து அமல்படுத்தினாங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும் என்னுடைய ஒப்பீனியன் பாஜகம் <laughs> 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 2018 ல கொடுத்த லா கமிஷன் ரிப்போர்ட்ல இட் இஸ் நெதர் நெசசரி நார் டிசைரபிள் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அட் திஸ
மேக் கிரியேட் மோர் டிவிஷன்ஸ் இந்த கண்ட்ரின்னு ஒரு லைன் அது சாத்தியமே இல்ல சார் அது அனைவரும் படிக்கணும் அத நம்ம பேசுவோம் அதிலிருந்து நம்ம அதிலிருந்து படிப்பினை நம்ம பெற்று கொள்ள வேண்டும் அதான் சொல்றது அது எந்த மாதிரியாக இருக்குறது நம்ம பேசுவோம் ஏனா யூனிஃபார்மிட்டி சில பிரச்சனை யூனிட்டி ஒரு யூனிட்டி சரியா இருக்கும் யூனிஃபார்மிட்டி ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்ங்கறது வந்து நம்ம பேசுவோம் அது வேற சப்ஜெக்ட் அதனால நம்ம போக வேண்டாம் பேசலாம் அந்த அப்ரோச் ஒன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் பேச சார் 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 சரவணன் சார் உங்கள்ட்ட இரண்டாவது வாரம் நீங்க இருங்க சந்திரசேகர் சார் டைம் கொடுத்து வரேன் சரவணன் சார் நீங்க இருங்க நான் உங்கள்ட்ட வரேன் நான் சொல்றேன் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்தை நான் ரெண்டாவது லாஸ்டா சரணபெருமாள் சட்ட கருத்து இல்ல இப்ப இதுல ஒரு மணிப்பூர் ஒரு சிறிய மாநிலம் ஏதோ எங்கேயோ மூளையில் நடக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை அதை தாண்டி பல விஷயங்கள் இதில் இருக்குது நீங்கள் செவன் ஸ்டேட்ஸ் செவன் சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அருணாச்சல பிரதேசம் அஸ்ஸாம் நாகாலாந்து மேகாலயா சிக்கிம் மணிப்பூர் இது எல்லாமே வந்து செவன் சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு மாநிலங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வடகிழக்கு மாநிலம் இந்த குக்கீஸ்லேயே கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதிலேயே நாகாஸ் இருக்காங்க நாகாஸ் இங்கேயும் இருக்காங்க அதான் அங்கேயும் என்ன சொல்கிறேன் இங்கே குக்கீஸ் அந்த இதுலேயே மணிப்பூர்லேயே நாகாஸ் இருக்காங்க திரிபுரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருக்காங்க அதனால் இதனுடைய பாதிப்பு அதோடு நிற்காது ரெண்டாவது இது எல்லைப்புற மாநிலங்களாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கலவரங்கள் உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு நீங்கள் இந்திரா காந்தி அவர்கள் இருந்தப்ப ஒரு 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 அதை இன்னொரு கண்ட்ரி மேலே படையெடுத்து பதினாறு நாளில் ஒரு நாடே தனி நாடே உருவாக்கி கொடுக்கப்பட்டது அந்த அளவுக்கு இராணுவ பலம் நம்மள்ட்ட இருக்குது கிழக்கு இந்தியா அது அது பண்ண இல்லை இல்லை செய்யப்பட்டது நம்ம நினைச்சா நம்முடைய இராணுவம் நம்முடைய அமைச்சரவை நம்முடைய அரசு நினைத்தால் செய்யலாம் இரண்டு நாட்களில் அந்த கலவரத்தை அடக்கி அங்கு தீர்வு காண முடியும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை இன்றும் கூட ஏன்னா அந்த வெறும் வெறும் இராணுவ நடவடிக்கையை மட்டும் நான் சொல்லலை அரசு நினைத்தால் செய்ய முடியும் ஏங்க அரசு இராணுவத்திடமிருந்தே ஒரு எட்டாயிரம் துப்பாக்கிகளை வந்து எடுத்துக்கிட்டு போய் அவங்க கலவரத்தில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த விதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அங்கே அரசு ஏதோ அங்கு அவர்களுக்கு ஒரு சமூகத்திற்கு சார்பாக நடந்து கொள்கிறது என்ற எண்ணம் வந்து இன்னொரு சமூகத்துக்கு இருக்குது நான் யார் என்னன்னு சொல்லலை மக்கள் பொது மக்கள் வந்து ரிசைன் லெட்டர் கிழிச்சு போடுவாங்களா வந்து அதே நிலையில இருக்கு அந்த லெவல்ல அவங்க பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்கங்களா நீங்க அகட்ட பாரதத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க இதே அதனால எவ்வளவு பிரச்சனை ஆச்சு இதே பாரத பாரதிய ஜனதா கட்சி அகண்ட பாரதம்னு ஒரு மேப் வெளியிட்டாங்க அதுல நேபாள் சில இடங்கள்ல சில பங்களாதேஷ்ல உள்ள இடங்கள்லாம் போட்டு அதனால என்னாச்சு நேபாள் வந்து நம்முடைய சார்பு நிலையிலிருந்து மாறக்கூடிய ஒரு கட்டாயத்துல அவங்க போனாங்க அகண்ட பாரதம் பாஜக போடல சார் ஆர் எஸ் எஸ் திட்டம் அதுதான் ஆர் எஸ் எஸும் பாஜகவும் ஒண்ணுதானங்க ஆர் எஸ் எஸ் தனியா பிரிக்கிறீங்க இப்ப அது போட்டதுனால என்னாச்சு இன்னைக்கு நேபாள் நம்முடைய எல்லாமே நட்பு நாடுகளாக இருந்ததெல்லாம் இன்னைக்கு பகை நாடுகளாக பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு நம்முடைய வெளியுறவு கொள்கையிலையும் தோல்வின்னு சொல்றேன் அந்த அகண்ட பாரத்துல பாண்டிய சோழ சேர கிடையாது நினைச்சு பாருங்க நம்ம இருக்கிற பிரதேசம் நம்ம மௌரியாலாம் வந்து இவ்வளவு தூரம் வரல நீங்கமே பிரதேசங்கள் வந்து நீங்க சொல்ற அகண்ட பாரத்துல வந்ததே கிடையாது சில கேள்விகள் எல்லாம் என்ன சொல்றேன் காங்கிரஸ் கட்சி இன்றைக்கு பொது பொறுப்பான எதிர்கட்சியாக இன்றைக்கு செயல்பட்டு இருக்கிறது இப்ப ராகுல் காந்தி கூட சொன்னது இன்றைக்கு அரசியல் அறிக்கைகள் கொடுக்க வரவில்லை நான் மக்களோடு நாங்கள் இருக்கிறோம்னு ஒரு ஆறுதலை தெரிவிக்க தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லை அவர் போய் இப்ப கவர்னரை பார்த்து மனு கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு கவர்னரை பார்த்து இது சம்மந்தமா செய்யணும் இது மக்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும் அங்க கேம்ப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு உணவு சரியில்லை மருந்து பொருட்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் கூடுதலாக கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன் தான் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு அவர் அரசியல் செய்வதற்காக அங்கு செல்லவில்லைன்னு தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது மக்களோடு காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கிறது என்பதை இன்னும் மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறோம் நாங்கள் நிரூபிச்சிருக்கோம் இன்னொன்று அதை ஆனால் என்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க பத்து கட்சி தலைவர்கள் அங்க மணிப்பூரை சேர்ந்த பத்து கட்சி தலைவர்கள் பிரதமரை இது சம்பந்தமாக சந்திக்கிறதுக்கு நேரம் கேட்குறாங்க மணிப்பூர் கலவரம் சம்பந்தமாக சந்திப்பதற்கான நேரம் கேட்குறாங்க இருபத்தைந்து நாட்கள் காத்திருந்தும் அவர் நேரம் கொடுக்கல அதற்கு பிறகு அவர் வெளிநாட்டுக்கு சென்ற பிறகு 
அமித்ஷா தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறுகிறது ஏன் நடக்கணும் பிரதமர் தலைமையில் நடந்திருக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்று சொல்லும் பொழுது பிரதமர் தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டமும் கலந்திருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி அவர் எங்கு சென்றாலும் சரி நீங்கள் அந்த வடகிழக்கு மாநிலங்களெல்லாம் ஒளிர்கின்றன என்று சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு இது இப்போ ஒளிர்கிறதா அது அங்கே எரிகிறது அதற்கு பதில் சொல்லணுமா இல்லையா ஒரு மா ஒரு இந்தியாவும் அந்தியாவில் ஒரு அங்கம் தானே மணிப்போகிறோம் அதை செய்ய வேண்டுமா இல்லையா அந்த பிரதமர் செய்ய வேண்டுமா இல்லையா அதை செய்யாததுக்கு காரணம் என்னங்கிறதையும் அவங்க தான் விளக்கணும் பேசுவோம் அது ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ஒரே அவர் சீனா பற்றி சொன்னார் சீனா பற்றி நல்ல விஷயம் சொன்னார் சீனாவை எதிரியே எதிரியாக தான் பார்க்கணும் திடீர்னு மாவிலிபுரத்தில் கூட்டி குளிப்பாட்டி நண்பன்ற மாதிரி காமிச்சு அவங்களை வந்து கடைசியில் கடைசியில் என்ன பண்ணாங்க இல்லை இல்லை சொல்ல வர நீ அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஏன்னா வெளிவிவகார துறையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் சீனா வந்து இல்லை ஒரே நிமிஷம் நான் சொல்லி முடிச்சிட்றேன் நான் சொல்லி முடிச்சிட்றேன் அதுக்கு பிறகு எல்லாம் மீறி உள்ளே வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணாங்க ஒரு பகுதி வெளியேறினாங்க சொன்னால் மூணு தான் வெளியேறல இன்னும் இருக்காங்க சீனா பொறுப்பில் வாங்கக்கூடாது பகிஷ்கரிக்கணும் எல்லாம் சொன்னான் ஆனால் ரெண்டு ஆண்டுகள் முன்னால் இருக்கிற விட சென்ற ஆண்டு அதிகமாக சீனாலேருந்து இறக்குமதி இறக்குமதி அதிகமாக அங்கே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது ஏன் வருதுன்னா இங்கே இருக்கிற தொழில தொழில் அமைப்புகளே சொல்கிறாங்க சீனாலேருந்து பொருள் வந்தால் தாங்க நாங்கள் தயாரிக்க முடியும் ஒன்றுமே இல்லைன்னா பாட்ஸ் அவங்க தான் தயார் பண்ணுறாங்க சார் அமெரிக்காக்கே இந்த கட்சி வந்து சரவண பெருமாள் சார் உங்களுடைய நிறைவு கருத்து அவங்க சார் ஃப்ரீயாக வைங்க சரவண பெருமாள் இது உங்களுக்கான அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ்லேயே வந்து தெளிவா வந்து இந்த மேட்டி இன மக்களும் வந்து எஸ்டி கேட்டகரியில வராங்க அப்படின்னு வந்து ரொம்ப தெல்ல தெளிவா சென்சஸ்ல வந்திருக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் யார் யாரெல்லாம் வந்து எஸ்டி அப்படின்றது ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் அது இல்லாம ஹில்லி ரீஜன் நான் ஹில்லி ரீஜன் அந்த மாதிரி வந்து திருச்சி குகா அந்த கமிட்டி அவங்க அமைச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து வேலை செஞ்சு எதெல்லாம் வந்து எஸ்டி நான் எஸ்டி அப்படிங்கிறது பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த லிஸ்ட் எல்லாம் வந்து இருக்கு பத்து மாநிலங்கள்ல குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து சதவீதம் மக்கள் வந்து எஸ்டி இன மக்கள் இந்தியாவில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை ஏன் சொல்றேன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுலயே வந்து லோக்கல் கமிட்டி வந்து சொல்லிட்டாங்க மேட்டி இன மக்களை வந்து எஸ்டியில சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து சம உரிமையை கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் மக்களுக்கு <laughs> தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய ஆட்சி கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் நம்மளோட முக்கிய கருத்து இங்க வந்து நான் வந்து ஏதோ ஆதரவு பேசணும்னு நினைக்க வேண்டாம் ஆனா இங்க நம்ம இவரு சொன்ன ரமேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மோடி அவர்கள் வந்து இதை வந்து முன்னிருந்து அவர்கள் அவங்க தலைமையில வந்து அங்க இருந்து இந்த பிரச்சனை முடிகிற வரைக்கும் அது என்னன்னு என்ன ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணணும் சரி மூணாவது பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கமிட்டியினுடைய இதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் ரீஸ்டடி பண்ணோம் பாஜக முதலாக வந்து இந்த கமிட்டியினுடைய ரிப்போர்ட்ஸ்ல இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு எனக்கு புரியல இது இதுல வந்து இதுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல எங்க என்னென்ன இருக்கு குறிப்பா வந்து இப்போ ஜெய்சங்கர் அவர்கள் வந்து ரொம்ப பேசியிருக்காங்க ராகுல் காந்தி வந்து வெளிநாட்டு பயணம் வந்து அவர்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் தர போறாரு யாரும் சந்திக்கிறாரு அவர்கள் அதே வார்த்தையை சொல்றாரு மைனாரிட்டிஸ்க்கு பாதுகாப்பு இல்லங்கறத பேசுறாரு அது எல்லாமே நடக்கக்கூடியதான் ஒரு சர்வ வல்லமை பற்ற அமெரிக்கா ஜனாதிபதி இதுவரை ஏனென்ற கேள்வியில கட்டுக்குள் வராத மணிப்பூர் கலவரத்தை குறித்து மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் இந்தியாவினுடைய இறையாண்மைக்கு உட்பட்ட 
ஒரு தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பு குறித்து நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் இன்னும் விரைவிலே ஒரு பிரார்த்தனையோடு திரு சரணபெருமாள் சொன்னார் அந்த மக்களுடைய உயிர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் எமது நாட்டில் சுபிட்சம் ஏற்பட வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் நமக்கு எதிரிகளையும் கூட ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதத்தை நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கிறோம் விரைவில் அமைதி திரும்பும் என்று நான் நம்புவோம் இந்த நிகழ்ச்சியோடு எங்களோடு கலந்து கொண்ட மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ரங்கராஜ் அவர்கள் ரமேஷ் சேத்துராமன் சந்திரசேகரர் காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் கல்வியாளர் திரு சரணபெருமாள் உங்கள் அனைவருக்கும் ஜெயா பிளஸ் உலபூர்வமான நிலையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நேர்களை மீண்டும் மற்றொரு களத்தில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்கள் அனைவர்களிடமிருந்தும் நான் உங்கள் சுஃபியான் ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சிக்காக விடைபெறுகிறேன் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்